Hi, magandang araw. I'm John Martinez from Innovatronics Incorporated, the leading manufacturer of electronic display boards, basketball scoreboard dito sa atin sa Pilipinas. Right now, ipapakita ko sa inyo kung ano ang composition ng complete set na Tronics electronic basketball scoreboard. Number one, the main controller. Ito yung pinakang brain ng ating scoreboard. Meron siyang backup battery para just in case magkaroon ng power interruption or power failure sa basketball court ninyo, meron pa rin tayong backup display. Second is the shot clock. Meron na siyang display ng game time. At the same time, yung shot clock natin merong preset value na naka-program na dito sa ating controller. Then, the main display which is composed of the game time score and the team pulse with period. Meron din dito ang naka-built-in na, na professional airport para mas malakas yung ating buzzer sa loob ng gym. Then, meron naman tayong kasama ng cable dito sa ating scoreboard. Number one, 75 meters cable from the controller papunta sa display board. Then, two sets of 35 meters from controller again papunta naman doon sa dalawang uh, shot clock natin. Ang Tronics Electronic Basketball Scoreboard ay compliant sa FIBA rule. Yan ang bagong latest design ng ating Tronics Electronic Basketball Scoreboard. Ngayon, papakita naman natin kung paano i-set up ang Tronics Complete Set na Basketball Scoreboard. Ngayon, from our main controller, ikakabit natin ang mga wirings niya. Una, main display board. This is actually the 75 meters cable. From the main controller, ikakabit natin ito sa main display. So, meron po siyang label na pagkakabitan natin dito. Next is actually the shot clock one. Ikakabit natin ang terminal na ito sa display ng shot clock. Then, yung kabilang dulo naman dito sa ating main controller. Meron siyang label kaya hindi naman kayo mali dito dito. Next is the shot clock 2. Terminal 2 ng shot clock 2. Then at the end of the cable, dito naman sa kabila. Lahat ng ating connectors is actually meron siyang lock para hindi siya matanggal during the game time. Then this is actually the sub controller. Nakalagay naman dito yung push buttons para sa team pause period and dun sa preset ng ating shot clock. Meron tayong dalawang 220 volt. One is para dito sa ating main controller. Saksak na lang natin dito sa ating power supply. At the same time, itong display board. So, once na set up na natin yung mga wirings, time for us to turn it on. Ngayon, ang manonotice ninyo, yung controller natin, meron siyang LED indicator. Ibig sabihin nito, merong supply na pumasok sa ating controller. With this unit, it's actually the complete set of electronic, electronic basketball scoreboard. Uh, the new design of Innovatronics. Ngayon naman ipapakita natin kung paano i-operate ang Tronics Electronic Basketball Scoreboard. After natin iset yung ating scoreboard, now it's time for us to turn on the controller. Again, ang default display natin sa shot clock is 30 seconds. And ang display naman natin sa game time, ang default natin ay 25 minutes. Ngayon, bago mag-start, we have to use the key. In order for us to reset the data according dun sa kailangan natin. So, using the key, ire-reset lang natin and pwede tayong pumili kung ano yung reset value na kailangan natin. Sa shot clock, meron tayong 30, 25, 24, 14, or even 0. So, we'll use the 24 minute, seconds. Then sa game time naman, 25 yung default niya. Meron siyang 20 minutes, 15, 12, 10, 5, 2, or even kung ano ba yung iseset natin at value. So at 25 minutes, 24 seconds shot clock, set the time, pwede na tayong mag-start. Game time is running, shot clock is running. Sa scoring naman, increment by 1 lang. 
or kung naka 3 points man siya kung halimbawa nagkamali kayo or sumobra lang din decrement by 1 kung halimbawa naman po nagkaroon ng contest sa time dito pwede nating stop yung time or even adjust kung halimbawa dito sa game time natin again gagamit tayo ng susi para i-adjust natin ang game time pwede nating gawing let's say kulang ng 3 seconds 29, 30, 31, 32. Kung na-notice ninyo, hindi rin naman nagbago ang shot clock. Then set the time and start it again. Ngayon, kung halimbawa naman gagamitin natin ang horn. Pag running ang game time natin, kahit anong pindot natin sa horn, hindi siya tutunog. Kailangan natin stop the clock para magamit natin ng horn. Tumutunog ang horn pag naubos ang shot clock, pag nag-stop tayo for a request, or pag naubos ang game time. So, kung running tayo, running ang shot clock, running ang game time, okay ang ating score. So, ngayon, naubos yung shot clock natin, Pero ang game time natin is ganun pa rin. Ngayon naman, pwede natin i-reset ang ating shot clock. And start it again. Dito sa sub-controller na ito, ang push buttons na ito ay para sa team pound A, period, team pound B, at sa shot clock. Dito, may nakalagay ang push button para doon sa PIVA compliant rule na 14 seconds. Pwede nating i-reset ang shot clock dito. Or even, let's say, kung halimbawa 14 seconds, pwede na nating i-diretso na i-reset dito sa ating subcontroller. Make sure na yung susi natin ay hindi nyo may wawala or have it duplicated para at least meron kayong sobra. Ngayon naman, papakita ko sa inyo kung Halimbawa, nagkaroon ng power interruption or nawala ng kuryente during the game proper. Shot clock is running. Game time is running. Nawala ng kuryente. Pagka nagkaroon ng power interruption, mawawala ng display ang ating main display. Pero ang ating main controller and ang ating shot clock, meron pa rin siyang display. The controller will last for about 3 to 4 hours. And usually, yung shot clock natin, nag-fade na siya hanggang sa maubos na lang din yung battery natin. Pero make sure na yung battery natin is laging na-charge. Dahil pag na-drain yung unit natin, masisira at mawawalan tayo ng backup battery. Kung halimbawa, hindi nyo po ginagamit ang inyong basketball scoreboard, make sure at least even twice a month, kahit po naka-off yung unit, isasaksak nyo rin siya para na recharge lang po yung battery. Isa sa feature ng ating controller is meron siyang built-in na LED indicator sa controller at saka sa main display board. Kung halimbawa, mawala ng kuryente, mawawalan din ng ilaw yung ating indicator kasi it indicates the supply. Pareho yan sa controller and dun sa ating main display. For more information, you can visit us at www.innovatronics.com or email us at marketing at innovatronics.com. For order, pwede nyo po kami tawagan sa 661-4108-0923-657-6946-0917-667-3864 or at 0918-271-5950. Electronic Basketball Scoreboard, Decades of Reliability.